the life is good, you know, I'm blessed, I work for that. My motivation is to work more, uh, to make my name always in the top level. This is my motivation. Sim, sim, eu penso que o pai foi o número um dele ser um jogador de futebol, porque o pai era a que era o que estava responsável pelos equipamentos do Clube Futebol Andorinha, não é? E depois, quando o Cristiano era muito jovem, a família ia trabalhar, não é? E o Diniz tinha, tinha que trazê-lo com ele, não é? E como estava, era o responsável pelos equipamentos, tinha sempre um valor disponível, e esse era o brinquedo que ele gostava de brincar, e então penso que o Diniz foi mesmo o pai. O pai Diniz foi mesmo o responsável pelo ter o gosto pelo futebol. Desde, desde muito cedo nós víamos como é que ele brincava com a bola, como é que ele transpava a bola e depois, dia após dia, nós víamos que ele estava a desenvolver muito. Eu, quando cheguei a vê-lo já federado, não é? Uh, no campo de futebol de 11, não, é? Já não, era, não eram capitos, não, era, não eram platos, não é? E eu vi que no fundo ele tinha muito, tinha muito futuro pela frente. Era reconhecidamente o melhor infantil da Madeira nessa altura, era um miúdo franzino, mas muito bom tecnicamente, facilidade de jogar com, com os dois pés, uh, tinha sempre em mente o objetivo dele era o golo, as fintas, tudo o que fazia, tinha sempre o objetivo, a baliza, o gol, como hoje em dia. Lidava ou não lidava com a, com a derrota, não, não entrava na, na, naquele, naquela cabeça, a palavra derrota não existia. A equipa muitas vezes podia, podia ter ganhado, mas se ele não tivesse a jogar bem, se ele achasse que não estava bem, ele chorava, sentia-se mal, não, 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 as coisas não, não estavam a correr como ele gosta. Para ele, o, o, a equipa tinha que ganhar, ele tinha que, fazer, tinha que se fazer golos, ele tinha que estar a jogar bem, tinha que estar tudo bem sempre. Uh, li, li, lidava, lidava muito mal com o sucesso. Portanto, foi no ano que, eu, que, ele tava, que ele treinava comigo nos infantis e muitas vezes também ia aos iniciados, treinado e jogado. Portanto, nesse ano, por, por altura da Páscoa, é quando ele vai uh, com o padrinho Salvo Erro uh, uh, a Lisboa prestar, prestar provas. É lógico que quando não soubemos que ele ia lá, não tivemos a mínima dúvida que dificilmente ele voltaria para a Madeira. O Nacional da Madeira tinha uma dívida para com o Sporting que rondava atualmente 25 mil euros. O Nacional estava com problemas financeiros, não podia pagar a dívida, mas tinha lá um miúdo com 11 anos de quem se dizia que era um talento, um muito bom jogador. Ok, uh, doutor, uh, ok, você manda um miúdo. Logicamente que não foi preciso muito tempo para perceber que o atleta, em termos de aquilo que é uh, a habilidade natural, uh, a velocidade de execução, uh, a velocidade de deslocamento, já há uma certa tendência para o jogo aéreo, a agilidade, a espontaneidade, tudo isso que vem nos livros, não é? Ele tinha. O que me espantou, e eu que treinei todos os escalões de formação no, sport, no clube, e que treinei miúdos com 15, 16 anos, e quando chegavam da Madeira, não demoravam mais de 24 horas para querer regressar a casa, este no segundo dia, tratava os outros como se fossem quase seus empregados. Passa a bola miúdo, está cá a bola miúdo. A tratar os outros por miúdo. Miúdo, 
é como se eu tivesse a tratar um jovem por miúdo. Esse arroz, essa, essa capacidade de não ter medo de nada, do futebol de rua, que não tem medo de nada, não é? esse tipo de arroz estava lá. Quando, quando o Cristiano era magrinho, os colegas diziam ah, tu és bom tecnicamente, és rápido, mas és muito magrinho. Então ele não gostava e ele arranjou uma forma de ter acesso ao ginásio do Sporting durante a noite, em que ele, a seguir ao jantar, via um caminho, ia por cima do telhado, depois descíamos pelo mascados de madeira, em que tínhamos acesso ao ginásio, em que ele fazia o trabalho específico, mas sem coordenação, sem... inventado por ele, o tipo de trabalho que ele queria fazer, pois ele fazia. E então houve um dia que alguém descobriu e teve uma conversa com ele que, que não era bom ele estar a fazer aquele tipo de trabalho porque ele estava a crescer e meteram-lhe de castigo. E ele, como não se conformou, então arranjou dois baldes em que enchia com água e sempre que ia tomar banho enchia os baldes com água em que fazia o trabalho específico para as pernas, os agachamentos, fazia as flexões de braços. Nós depois fomos viver para uma residencial em que durante a noite ele tinha dois pesos e uma bola. Íamos a caminhar até, até o Marquês de Pombal, que tem um jardim muito grande, em que ele punha um peso em cada perna e com uma bola ia, ia melhorar a, a velocidade de execução. Que ele dizia quando tirava os pesos sentia-se mais rápido. Ao ponto, que é uma história engraçada, de ele quando estava a voltar para a, a, resi a residência, dava uma bola e os pesos e metia-se ao lado dos carros no semáforo, quando acendia o verde, ele corria à velocidade máxima uh, até conseguir. Quando chegava ao pé de mim, pois dizia-me sempre, estou mais rápido, não estou? E ele metia-se na cabeça que tinha que melhorar em todos os aspectos e foi isso que aconteceu. Tal e qual como nós olhámos para o Cristiano com 11, 12 anos, uh, porque estávamos ali a vê-lo, é? ele estava ali perto e ele já estava sendo observado, já estava para ir para o Inter, já estava para ir para uma série de clubes. E não foi. Portanto, as pessoas não, não, não valorizaram porque não estiveram ao pé. Agora, ali ao pé, do, ali no banco, uh, uh, cuidado, é, é, é diferente. Uma imagem vale mil palavras, não é? Straight away he made an impact. He became man of the match in the game against Bolton. He came in and, uh, and you could see that he was different, he was brave, uh, he liked dribbling. Things that perhaps you didn't relate to Manchester United or even to f English football at the time. He, he, he liked taking liberties when he first came. Taking people and making people look silly and doing skills and coming back again to beat them again. And Gary Neville was probably the butt of them, them skills at most of the time, but he would, and Phil Neville, but he would, he would do that continuously. But, Sometimes it's tough love. Kick him, make him feel it, make him understand you've got to release the ball at the right times and the best players, they, they, they get that quicker than others. He's, his whole thing when he first signed was about showmanship. Listen to the fans when they'll do that little bit of skill, when I'll just do that step over and whatnot. Whereas then there was that turning point around that time, a year, probably a year earlier, where it was about goals, assists. And he became, then he became the game changer. Rather than the showman, he became the game changer because he was changing games for us on a regular basis in big games. And that's that maturity and the penny dropping. A lot of the times when I played Ronaldo, I was playing right back. Um, and a few of the lads were like, my friends were like, well, he doesn't defend. And I was like, ah, this is, he doesn't defend because he doesn't have to because everyone's defending him, so I'm having a good time. Uh, and that's what I used to say to him. But I mean, he was brilliant. Um, he could win games on his own. Um, big, strong, powerful, good in the air. You know, like I said, there'd be two, three players marking him just to try and keep him quiet, which freed up a lot of other space, um, which people don't really understand. But um, he was such a threat. And, For our team, he definitely made it a brilliant team because Ronaldo was in there. He always did extra, he always did enough in training, he always was part of the group, but I think he, he more blew you away in games really, and that's what it's all about, you get judged on games, but to see someone go out on a training pitch and train with ankle weights on and 
you know, constantly be in the gym first in the morning and work on his physical upper body strength and speed and jumping and to go home and swim lengths and lengths at night and, you know, eat right. You know, he did everything possible. Um, it was always drive and focus and everything. His team around him was all to be or becoming the best player in the world and, and he eventually did that and you've got, to, you've got to respect that so much. So I remember one day when Portugal had been knocked out of the European Championships 2008 uh, it was going to be his last words that summer uh, and on purpose uh, it seems he actually walked through the mix zone and didn't say anything to anybody he saw me at the end and uh, kind of stopped and made a gesture with his head so I put the recording machine on and he basically said everybody knows what my dream is you know I want to go to Real Madrid and uh, and of course that that became world news he wanted just to put pressure to Manchester United and Real Madrid as well to finish the deal but as everybody knows, Sir Alex Ferguson convinced him to, to stay an extra year, but with the condition that if Real Madrid came with the right amount of money, 96 million euros, he could go. Ninety thousand people in Santiago Bernabéu just to say hello. <laughs> so he was, it was crazy. It was 96 million euros, and yes, there is an example when Real Madrid signed for Bale which was uh, a little bit more, I think, uh, when you have a... They say, no, it has been less. <laughs> we didn't want to upset our big star. Okay, Bale is expensive, but our big star is still Cristiano. He's bigger than Raul now. Yeah, that's quite a lot. I, I say he, he was the last Real Madrid's hero, and he's far away from Raul right now. I know, scoring 1.2 goals per game, that's crazy, that's crazy. We won't see anyone doing that again. So. Uh, of course, Raúl is, um, there are a lot of Madrilenian people, Raúl is from Madrid, is maybe the heart of the Spanish people and all of that. But when you recall the striker in Spain, in, for Real Madrid, everything, everyone will tell you Cristiano Ronaldo. Sim, é um, um jogador bastante exigente com ele próprio, que é sempre mais e mais. Uh, ele faz tudo porque é, é o que ele mais gosta de fazer, ele ama, ama o que faz e nota-se porque é dos primeiros a chegar, dos últimos a sair faz tudo para que, para que se sinta bem, muito bem fisicamente, porque ele sabe que é importante no, no futebol estar, estar bem fisicamente e psicologicamente é muito forte, está sempre preparado para, para dar o, o melhor de ele e, e sabe onde pode ir e quer sempre mais. I think Cristiano had many dreams and, he's, and they all been fulfilled. One of them was to make sure that he was the one that held Real Madrid to win the 10th, because he was in the in the head of the Real Madrid fans, out at the club, that that was the priority. So target met. But I feel that with Cristiano and with these other big names in football, in, 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 in sport, um, they stay in the moment just a tiny little bit and then they need all the targets. Uh, so ne next it was the Undecima, the next European Cup. How about the European Championships for Portugal? How about if we, we win the Club World Cup? So. They, he needs to renovate the, that, um, to show the world how good he is. Até hoje, quando te recordas do, do, da final que perdemos, uh, sofremos bastante. E ele sofre muito. Eu vi naquela altura que ele até chorou e estava, estava desesperado. Mas a verdade é que ele tem uma força interior enorme e nos anos a seguir ele, ele conseguiu, conseguiu mostrar que queria mais, queria continuar a ganhar, queria ganhar e queria ganhar também pelo seu país. Ele sempre disse, ah, falta-me Portugal e eu também achava, eu também me falta quando ele falava, eu também me falta, também me falta. E principalmente depois da, da derrota que tivemos com, com a Grécia, faltava, faltava algo, principalmente também para o Cristiano, faltava algo e para mim, né, no fundo, ganharmos algo por, por Portugal. Ele não conseguiu durante muito tempo ser o mesmo jogador na Seleção Nacional que era no Real Madrid e as pessoas cobravam disso. Um, ele hoje, e esta, este Euro, ele foi um verdadeiro capitão, ele deixou de ser, e muita gente, um, até eu vivi por dentro o Campeonato da Europa, e havia muitos jornalistas que diziam, Ronaldo não está a jogar o futebol que joga, mas o Ronaldo mudou a sua uh, forma de jogar em benefício da equipa. Ele conseguiu adaptar-se ao 4-4-2, que era uh, mais benéfico ao estilo de Portugal de poder ganhar, deixou de ser e ter uh, o protagonismo, se calhar, que tinha num 4-3-3, 
Conseguiu adaptar-se a essa forma do futebol, conseguiu ser um líder uh, dentro e fora de campo, porque havia muitos jogadores jovens na seleção nacional e ele fez um trabalho espetacular dentro do, de, fora, fora das câmaras, uh, convencendo os companheiros, uh, fazendo acreditar, dando exemplos da sua experiência que podiam ganhar. For him, almost like everything is theater, and he's got to be the main character in that play. Uh, you could see that as well in the way he was shaking away Fernando Santos and sometimes even pushing him away from the action uh, and him standing next to him. He has to be about him, he needs, he needs that certainly. At the end of the game, he got his phone and saw the videos of him on the technical area and was showing everybody, look what I did, look what I did. He needed to show that he was also part of, of winning that. He, he also helped in winning that. It was absolutely crucial to feel that uh, he was as much as a Portugal victory is victory too. Last year was my best year in my career so far. I admit yes, because we win the Champions League and we win Heroes. Um, in terms of individual, I think I was, I did very, very good. Mm -hmm. So I think the, the, the biggest point is to win the Heroes, in my opinion. It's first time minister of mm -hmm. Portugal. Uh, you don't know what's mean for the Portuguese people. It's it's huge thing, you know. Mm -hmm. And in terms in personal thing, I, I, it was the best moment in my career too. Of course, it's good when you win Champions League, the league, Golden Ball, on the Golden Boot. But when you win something for your country, it's completely different. The the feeling is different, and the achievement to win for Portugal. It's not the same that you win for Argentina or mm -hmm. for Brazil or Germany or it's it's very very <laughs> than everyone. it's more difficult. <laughs>por tudo o que eu penso que ainda vai fazer e pela importância que tem no mundo, hoje quando se fala de um português no mundo, olhamos para o Ronaldo e toda a gente conhece o Ronaldo nos quatro cantos do mundo. Well, what, what I learned by by looking closely into where he comes from and who he is is that you can understand why he does what he does. And the story is simple. Um, when we are kids, we grow up surrounded by parents. Parents put you the limits. They tell you, right, this is right, this is wrong, this is what you should do, this is what you shouldn't. And it kind of uh, uh, molds your personality. Limits. It's what makes us balanced adults, I feel. But he didn't have parents around because mom was working for everybody. Dad, as everybody knows, was an alcoholic. And uh, having been a bright kid, a happy kid, went to the Mozambique war and came back grey and came back depressed. So without the presence of parents, two things happen. One, if you have dreams, you can fly because there's nobody stopping you or nobody directing you in a, in a different way. But at the same time, nobody puts your limits. Many, many people, if you ask me this, if you ask that question to uh, other players, maybe they don't know what to do when they finish his career. I know what I'm gonna do. I know I have a lot of projects, thanks God. I'm thinking about my future the last five years, you know, to make things in a good way for when I'm finished my career, I will be able able to do it what I like to do it and try other things, as I say, movie, for example, or, or build another things, business area, that is something that I really like it. Future will be great, I'm sure, 100%.